We're talking about the persecuted church as persecution being the natural state for Christians. Estamos hablando sobre la iglesia perseguida y estamos pensando en cómo la persecución es el estado natural para la iglesia. And we're doing a series of uh, devotions regarding persecution. Y estamos haciendo una serie de devocionales sobre la persecución. In the previous um, uh, <coughs> devotion, we talked about the difference between opposition or hate and persecution. En la devoción previa, hablamos sobre la diferencia entre el odio y la persecución. Uh, many of us have never experienced persecution. Muchos de nosotros no, nunca hemos experimentado la persecución. But we have experienced opposition and hatred. Pero sí, hemos experimentado la oposición y el odio. And sometimes hardship because of our faith. Y a veces dificultad debido a nuestra fe. But in much of the world, Pero en mucha, mucho del mundo, en muchas partes Christians del mundo, expect persecution. Los cristianos esperan la persecución. In fact, they know if they receive Christ and confess Christ, they will Will be persecuted. De verdad, ellos saben que si ellos toman, toman la decisión a conocer a Cristo, van a experimentar la persecución. Uh, Jesus speaks to us in John chapter 15, verse 19. Jesucristo habla a nosotros en Juan 15, 19. John 15, verse 19. Juan 15, 19. Turn in your Bibles. Que busquen en sus Biblias, por favor. Jesus says, if you were of the world, the world would love its own. But because you're not of the world, but I chose you out of the world, because of this, the world hates you. Jesucristo dice aquí, si fuerais, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. But Jesus goes further in Mark's gospel. Pero en el Evangelio de San Marcos, Jesús va aún más allá. In chapter 13, verse 9. En capítulo 13, verso 9. Uh, chapter 13, verse 9. Capítulo 13, verso 9. Jesus says, Be on your guard, for they will deliver you to the courts, and you will be flogged in the synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake as a testimony to them. Pero estar alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis <coughs> delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. So Jesus is saying that uh, we can expect beatings because of our faith in Christ. Entonces, Jesucristo está diciendo que nosotros podemos esperar o anticipar los azotes debido a nuestra fe en Cristo. And we expect to have to have legal problems because of our faith in Christ. Y podemos esperar o anticipar tener problemas legales debido a nuestra fe en Cristo. After World War II, the, the Soviet Union basically took over all of Eastern Europe. Después de la Segunda Guerra Mundial, I don't know how to say Soviet Union. No sé cómo se dice Unión Soviética o algo así, pero ellos captaron casi, took over what? The Eastern Europe. Casi todo de, de Europa Este. No, a, sí, el a Este. Um, Hungary, uh, Latvia, Estonia, uh, Lithuania. Hungaria, Latvia, Litu Lituania, muchos países, ellos uh, derrotaron and y then, capta captaron. And then in the 1990s, uh, their hold was released from those countries. Y en, uh, did you say 90 or in the 90s? En los, no los 1990s, <coughs> uh, um, el agarrar que ese país, la Unión Soviética, Tenía en los, esos países fue soltado. And I traveled to several of those countries to do ministry with the people that, that had been liberated from the opposition of the, the, the Russian government. Y yo viajé a unos de esos países para enseñar y predicar a esos países que fueron de, debajo de la goberna, gobernación de Rusia. One of the first places I went was Hungary. Y uno de los primeros lugares donde yo fui fue un Hungary. And I met a... Uh, momentito, por favor. Uh, momentito. I want to look up Hungary. Just in case. Gracias por su paciencia conmigo. No sé cómo... Hungría. Hungría. Okay. Hungría. So I went to Hungary. Entonces yo fui a Hungría. 
and discovered a church there that had been severely persecuted during the Soviet uh, occupation. Y descubrí una iglesia allá que sufrió un, <coughs> mucho daño de, debajo o durante la época de la, los rusos. The um, communist government almost destroyed the church in Hungary. El gobierno comunista casi destruyó la iglesia allá en Hungría. But I met a Methodist pastor there who had survived the communist reign. Pero conocí a un pastor metodista allá que sobrevivió el reino de, de, de la nación Rusia. Um, he never had to go to prison for his faith. Nunca fue encarcelado por su fe. But they did take the church building away from his congregation. Pero el gobierno tomó la, el edificio de su congregación. And, and for... Uh, I believe it was 14 years. Y por 14 años, his congregation gathered every Sunday morning on the front lawn of the church. Su congregación se reunía o reunió cada, cada domingo en el patio de la, del terren, en el terreno. And had worship in, out in the weather. Y tenían un culto, no importa el clima. And the uh, weather in Hungary is very severe. Y el, clima, el clima en Hungría es muy severo. But all those years, Pero todos esos años, they gathered for worship. Ellos se reunían por, la adora, por el culto, por and, la adoración de Dios. And every time they gathered for worship, y cada vez que ellos hicieron eso, they knew they were putting their lives on the line for their faith. Supieron que estaban arriesgando sus vidas para la fe, o por causa de la fe. Because at any time, porque a cualquier tiempo, the government could Uh, arrest them and take them away to prison. El gobierno podía arrestarlos y ponerlos en la cárcel. And many that experienced that y muchos de ellos experimentaron eso. were never seen again. Y, uh, no fueron visto de nuevo. The people lived in fear. La gente vivía en el temor. Whether they were Christian or not. No importa si fueron cristianos o no. All the people of Hungary lived in fear. Toda la gente de Hungría vivía en el temor, el miedo. Because of the persecution, debido a la persecución, that was specifically aimed toward the Christians. Que fue específicamente dirigido a las, los cristianos. Totalitarian governments never tolerate Christianity. Los gobiernos totalitarios nunca, nunca, nunca tolor, toleran a los cristianos. Because it's a threat to their control and their power. Por el, ¿por qué? El cristianismo es un, una amenaza a su poder. So why did Jesus say to his disciples? Entonces, ¿por qué Jesucristo dijo a sus discípulos? They will deliver you to the courts. Van a entregarles o entregarlos a los tribunales. You will be flogged in the synagogues. Y seréis azotados en las sinagogas. And you'll stand before governors and kings. Y compareceréis delante de gobernadores y reyes. For my sake. Para, para, uh, por mi causa. Um, why did he say that? ¿Por qué él dijo eso? Because our faith. Porque nuestra fe. Which is the gospel of Jesus Christ. Que es el evangelio de Jesucristo. The good news of Jesus. Las buenas nuevas de Jesús. Is a threat to those in power. Es una amenaza a los que tienen el poder. And because they have earthly power, y ya que ellos tienen el poder mundial, o el, sí, el poder mundial, they will use that power to oppose us and persecute us. Van a usar ese poder para oponernos y to oppose us and uh -huh. oppose us Op and persecute us. Y perseguirnos. Uh, but they will do it because of Jesus' sake. Pero van a hacerlo por causa de Jesús. You see, when it's done because of the sake of Jesus, that'll be a testimony to them. Cuando se hace por causa de Jesús, va a ser un testimonio a ellos. As I've been researching for this, uh, these devotions. Mientras he estado estudiando para prepararme para estas devocionales. I read a lot, read a lot of accounts of Christians who've been persecuted around the world. He leído muchas historias de cristianos siendo perseguidos en el mundo. And I read about a, a, a Russian Christian. Leí sobre un cristiano ruso. Who was locked away for 17 years for his faith. Que fue encarcelado por 17 años por su fe. Often beaten, con frecuencia azotes, golpeado, and nearly starved, y casi sin comida, 
and 5,000 prisoners in the prison where he was. Y cinco mil prisioneros en, el, en la cárcel donde él estuvo. He was the only Christian. Y de entre esos cinco mil uh, personas, él fue el único cristiano. And every morning he would get up out of, out of his uh, little cot. Y cada mañana él se levantó de su uh, camita. And stand and face the east. Y se, se ¿cómo se dice? Se esté de pie a, hacia el este. He'd raise his hands. Y él levantó sus manos. And he'd sing a song of praise to Jesus. Y él cantó una alabación, un canto de alabación. Alabanza a Jesús. He would sing the same song every morning. La misma canción cada mañana. And every morning, y cada mañana, one of the guards would come to his uh, cell. Unos de los guardias uh, llegaron o llegó a su carso, su lugar, and tell him not to do it again. Para decirle que no lo haga de nuevo. Sometimes they would beat him y for singing. Y a veces lo golpearon por cantar. But every day, Pero cada día, stand and sing él está ya cantando en la mañana, a song of praise to Jesus. Un canto de alabanza a Jesús. And at the end of his 17 years, y en el fin de sus 17 años, he did not know it was the end of, of, his, of his time in prison. Él no sabía que fue el fin de su tiempo en la cárcel. One morning they came and took him out of his cell. Una mañana ellos llegaron para tomarlo de su célula. And they took him out to the to the uh, yard of the prison and tied him to the post where, where people were normally executed. Y lo llevó, lo uh, llevó a, a un poste y lo ataron allá y fue un poste do, donde normalmente las personas fueron asesinados. And when they started to tie him to the post, y cuando ellos comenzaron a atarlo al poste, 5,000 men in the prison cinco mil hombres en la cárcel stood and faced the east and raised their hands. No. Uh, estaban de pie y levantaron sus manos and sang the song of praise to Jesus. Y cantaron la misma canción de alabanza a Jesús. And the, the guards were so afraid y los las guardias o los guardias fueron tenían tanto temor they cut the ropes off of him que cortaron las cuerdas took him to the gate los llevaron a la puerta a, a, a how do you say gate in puerta to the door la puerta and pushed him out in the street y lo empujaron en la calle and he was set free y él, él fue liberado he gave a testimony él dio un testimonio every day cada mañana Every morning, cada, ma cada día, to, cada his, to his faith in Christ. A su fe en Jesucristo. But that did not save him from persecution. Eso no lo salvó de la persecución. But it made his faith a testimony. Pero causó que su fe fue un testimonio. And so Jesus says our persecution will result in a testimony. Entonces Jesucristo dice que nuestra persecución va a resultar en un testimonio. God bless you. Dios lo bendiga.